pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o sedam glavnih simptoma da vi imate nešto što se naziva netolerancija na laktozu. Veliki broj vas ima ovu vrstu problematike da praktično nije ni svjestan, praktično se razmišlja što su jako interesantne informacije da dvije trećine odrasle svjetske populacije ima nekakav oblik netolerancije na laktosu. Za lastnik od nekakvih alergija na hranu, kada u velikom broju slučajeva ti su simptomi iznimno opasni i neugodni za vaše zdravlje, puno puta ova netolerancija na laktosu prolazi nezapaženo dugi niz godina dok ne počne stvarati izuzetno velike probleme. A zapravo veliki broj vas ima upravo ovaj problem sa nečim što se naziva laktoze. Mi kada govorimo sa netolerancijom na laktozom je probavni poremećaj uzrokovan nemogućnošću probavljanja laktoze glavnog ugljikohidrata u mlječnim proizvodima. To se vrlo često pokađa osobe i ono što je bitno za reći, umjesto životno opasnih simptoma, poput recimo rekli smo alergija na hranu, puno puta ovi simptomi netolerancije na laktozu prolaze neprimeđeno dok ne dođe jedna situacija puno gore perspektivi. Jer ono što se zapravo događa, mi kada konzumiramo dakle te mlječne proizvode, one su u velikom broju slučajeva puni sa nečem što se nazivaju ugljikohidrati i upravo razmišljamo da laktozu čine jednostavni šećeri, glukoze i galaktoze. Potreba vam je enzim koji se nazivaju naziva laktaza za razbijanje laktoze na glukozu i galaktozu koju vaše tijelo zatim apsorbira u krvo, to gradi energije. Bez dovoljno laktaze, laktoza se kreće kroz tijela neprobavljenja i uzrokuje probavne simptome i ono što je dakle, bitno za reći, dakle, sama netolerancija na laktozu može doći iz razno raznih perspektiva. Jedan od onih interesantnih razloga zašto vama nestaje ova netolerancija na laktozu, biti će recimo godine života. Jer naše je tijelo jednostavno što smo stariji ima manju mogućnost dakle, razgrađivanja ovih ugljikohidrata tijekom naše probave i rekli smo oni jednostavno neprobavljeni ulaze u naš probavni sustav i počinju razvijati probleme. I mi kada govorimo o netoleranciji na laktozu, ona može biti dakle, primarna koji je najčešći tip, uzrokovanje smanjen proizvodnje laktaze sa godinama, a sekundana netolerancija na laktozu razvija se kao posljedica drugog stanja kao utječe na tanko crijevo, no što morate voditi računa, dakle ova sekundarna netolerancija na laktozu najčešće dolazi kao posljedica probavnih poteškoća vašeg sustava. Pa vi ukoliko imate nešto što se naziva sindrom iritabilnog crijeva, imate ulcerozni kolitis, Veliki broj osoba i tekako imaju uzroke sekundarne netolerancije na laktozu kao što su kronova bolest, celijakija, čak kemoterapija, ulceroznik kolitis i određene vrste drugih problema, dakle probavnog tipa, velikom broju slučajeva, vama će potencijalno kasnije razviti dakle, netoleranciju na laktozu. Dakle, imamo dvije vrste situacije, ona prva je puno češća kad vaše tijelo jednostavno prestane a, i sa vremenom a, adekvatno razkrićivati laktozu. I šta će se zapravo događati? Dakle, u najveće broj slučajeva simptomi netolerancije na laktozu počinju recimo 30 do 60 minuta nakon konzumiranja hrane e, dakle, samih mlječnih proizvoda. I ono što vi zapravo možete očekivati, biti će prije svega grčevi u trbuhu, međutim, jedan od onih čestih e, simptoma nedostatka, zapravo netolerancije na laktozu su plinovi i nadutost. Ako imate netoleranciju na laktozu, možete osjetiti simptome upravo nadutosti, e, napuhanosti kontinuirano vašeg tijela koji će vama značajno onemogućiti nekako normalno funkcioniranje. Kao i uvijek, simptomi netolerancije na laktozu dakle, odražaju se na vaš probavni sustav. Dakle, grčevi u stomaku, napuhanost, nadutost, plinovi koji su vama dakle, jako brzo aktiviraju, rekli smo od pola sata može čak biti do dva sata nakon e, konzumacije mliječnih proizvoda. I ono što se još često događa, imat ćete proljevi ili mučnine, čak osobe mogu imati zatvor ili masnu stolicu. Proljev nastaje zbog neprobavljene laktoze u tankome crijevu, što uzrukuje da se voda kreće u vaš probavni trakt. Jednom kada dođe do debilog crijeva, laktozu fermentiraju bakterije u crijevima, tvoreći masne kiseline tankog lanca i plin. I to uzrukuje nadutost plin i čak veliki broj osoba će imati osim napuhanosti, nadutosti, zatvora, čak i proljeva, bolove u vašem stomaku. I ono što je bitno za reći. Ovo su karakteristični simptomi netolerancije na laktozu, međutim oni će se u najvećem broju slučajeva biti kratkotanog tipa, nakon možda koji sad će proći i to tako može trajati duži vremenski period dok treba će jednog dana do puno ozbiljnih perspektiva. Dakle, molim vas, vodite me računa o tome. Laktoza je nažalost veliki problem u današnjem modernom svijetu, veliki broj vas ima upravo ovu vrstu problematike i ovo je ona demisija koju bi trebali znati i malo voditi naravno računa. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aure Center YouTube kanalu, imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa. 
Potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radi na mome Aure Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti iz globova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašeg tijela i vašeg organizma, jer bolesti iz globova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nus pojava i na potpuno siguran način dođete ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijelog svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljeli zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas od mene osobno o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajni izlječeni bez ikakvih nus pojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Center na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Center na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izlječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.